Hello, everyone. Hello. Nice to meet you guys today. Hey, Kem ơi, cô Hoa nè. Mm, hôm nay cô Hoa lại rất là vui, lại được ngồi bên cạnh thầy Casey, lại rất đẹp trai và lo lắng và sung sướng. Không biết là có bạn nào đang xem cô live với bạn Khôi Casey không nhỉ? Chưa có bạn nào lên cả. We're waiting for people. Mm -hmm. Yeah, có bốn bạn rồi. Cảm ơn chín bạn. Here we go. Yay. Yeah, Hello. Here we go. Yeah. Cô xin lỗi mọi người là cô để các em chờ tận 10 phút bởi vì cô và thầy Casey phải uh, discuss Yeah, mm -hmm. long time Phải discuss, rất, phải gọi là bàn bạc rất lâu rồi và thầy Casey hôm nay các em thấy thầy rất đẹp trai đúng không? Very good, so Casey you want to say something? Yeah, hi students? everybody Okay Nice to see you again Ok mm -hmm. Thầy ấy rất là vui được gặp các em ngày hôm nay Và như đã hứa Thì cô và thầy Casey sẽ chia sẻ với các em Hey Casey, what are we going to talk about today? So we're going to talk about a few things uh, We're going to talk about communication habits um, Of English speakers Yeah uh, And I'll try to slow down um, Ok And that's actually going to be another topic That we're going to talk about tonight as yeah. well Is um, the way English speakers speak And When we speak very fast, we combine words. So we're going to talk about uh, fast speaking and kind of lazy speech. Yeah. And let's see what else we're going to be. Yeah. Thầy Casey vừa chia sẻ với game rằng là hôm nay thầy trò mình và cô cô và thầy Casey sẽ chia sẻ cho game những cái thói quen và cụ thể hơn nữa là năm thói quen để các em hiểu được rằng cái thói quen giao tiếp của thầy Casey cũng như với với bạn của thầy Casey tức là không phải là À, với cô trò mình mà là với người bản ngữ với nhau Việc kem nắm được thói quen giao tiếp của người nước ngoài Để làm gì kem biết không Để khi kem đi du học thì kem vẫn sẽ biết được rằng là À các bạn người nước ngoài nói như vậy sai ngữ pháp Nhưng người ta vẫn hiểu Hay là cái cách nói chuyện tiếng Anh nó dài loang hoàng của của các bạn Tây Và nó nối âm rất nhiều Thì đó là lý do ngày hôm nay cô và thầy Casey sẽ chia sẻ với kem Very good. So Casey, number one, what do you want to talk about? Yeah, so we're going to talk about uh, politeness and uh using common polite phrases when speaking to a foreigner uh, in English. Yeah, vậy thầy Casey vừa chia sẻ với các em rằng là cái mà thầy Casey và cô sẽ chia sẻ đầu tiên đấy chính là người bản ngữ nó các bạn ấy có thói quen sử dụng cái ngôn ngữ uh, rất là lịch sự. So Casey, can you read this word again? Yeah, politeness. Again? Politeness. Ah, very good. Vậy từ này của cô bắt nguồn từ polite. Vậy từ politeness có nghĩa rằng là rất lịch sự. Người nước ngoài sử dụng ngôn ngữ rất lịch sự. Vậy bây giờ làm nào bây giờ nhỉ? Hey Casey, um, pass the phone to me. Hmm, that's kind of rude. But here you go. Here's my phone. Ah, okay. Thầy ấy bảo với cô rằng là it's kind of rude, right? A little bit. Yeah, ah. it was. It's very direct and um, a more polite way would be uh, Casey can you please pass me your phone ah okay vậy thì hồi nãy cô bảo với uh, cô bảo với Casey rằng Casey pass the phone mm -hmm. to me và thầy ấy mặt nhăn lên và thầy ấy bảo với cô rằng là mm, kind of rude là hơi kiểu mm -hmm. um, thô lỗ bởi không không kiểu tử tế không kiểu lịch sự mà đáng ra phải dùng là can you please pass the phone very good vậy cái mà từ đầu cái câu đầu tiên mà thầy Casey tặng các em để khi các em sử dụng tiếng Anh rất lịch sự với người bản ngữ đấy là câu này can, Casey can you read it yeah my students hey Hoa yeah. can you please pass the phone okay cô xin lỗi I'm back again Casey yeah can you please pass the phone can you please mm -hmm. pass the phone Yeah. À, vậy thầy Casey vừa tặng cô một câu rằng là Người nước ngoài người ta dùng ngôn ngữ rất lịch sự Vì thế cho nên cái câu mà các em không nên dùng động từ đầu tiên Mà ít nhất phải dùng cậu cấu trúc Can you please? Mm -hmm. Very good Casey, any more complicated Yeah, there's, there's some uh, good ones uh, Another one would be yeah. Hey, uh, Hoa yeah. Do you mind passing me the phone? À, ok Vậy thầy Casey vừa tặng cho cô một câu là Do you mind passing me the phone? Vậy cái câu của thầy Casey có sử dụng cấu trúc Thay vì động từ pass rất là vô duyên Thì thầy ấy tặng em cấu trúc để dùng ngôn ngữ lịch sự hơn rất nhiều Can you say it again? Yeah Do you mind passing me the phone? Ah, I'm gonna read it, okay? Yeah Do you mind passing me the phone? Yeah, sure, here you go Ah, uh, thank you Casey uh -huh. 
Ok, vậy cái cụm thứ hai mà thầy Casey tặng các em nữa Đó là cụm Do you mind passing me the phone? So cụm do you mind? Casey, I got another word, we often use it Yeah Would you mind? Is that okay? Yes, that works too Would you mind passing me the phone? Ok, can you say it again? Yeah Would you mind passing me the phone? Would Can you say this word? Yes Would Again? Would Would. Mm -hmm. Am I saying it right? Yeah. Would. Same pronunciation as yeah. um, the wooden table or the wooden door. Ah, ok. Thầy ấy bảo là cái phát âm của chữ này nó giống như chữ wooden, tức là bằng gỗ. Vậy chữ này của cô thì để cô viết lại và thầy cô tặng kem cái phiên âm của chữ would you mind. Và thầy ấy phân âm chữ này bởi vì cô thấy kem rất hay đọc sai cái phiên âm này. Casey, is it right? Yep. Very good. So you're gonna give it to my students. Yes. So uh, try to pronounce with me. Would you mind? Again? Would you mind? Would. Mm -hmm. Is that right? Yes. Very Would. good. Would. Mm -hmm. So we're going to concentrate on the ending sound. Would. Would. You mind. You mind. Good. Passing me the phone. Mm -hmm. Okay. Very good. Vậy ngoài cụm. Can you please? Thì các bạn Tây các bạn lại còn dùng thêm một cụm nữa là Do you mind doing something? Hoặc là Would you mind doing something? Yeah, very good. Vậy thì ngoài hai những cái cụm mà cô thấy rằng có vẻ như Cô trò mình nghe rất nhiều Và ta cũng thấy rằng lịch sự lắm rồi đúng không? Nhưng mà các bạn Tây So, Casey, any more polite words? Any more polite phrases? Um, yeah. yeah, another one would be uh, Excuse me Yeah Excuse me. Excuse yeah. me. Okay. And Excuse me. Is, would it be possible, right? Mm -hmm. Would it would be, be possible? Would it be possible? Yeah. Um, so, and even a, yeah. another one that's very popular is sorry. Mm -hmm. Sorry, do you mind yeah. passing me the phone? Okay. Very good. Vậy cô sẽ viết cái câu mà thầy Casey vừa tặng các em xong nhé. Would it be possible if you could do something for me? Very good. Vậy cái câu... So a more polite sentence, mm -hmm. right? Cái câu mà thầy Casey vừa tặng các em rất rất là lịch sự là cái câu như này. Okay, so Casey, can you read the whole sentence for my students? Yeah. Would it be possible if you could hmm, pass, the pass me the phone? Can you say it again? Yeah. Would it be possible yeah. if you could pass me the phone? Very good. So I can see that. Would it be possible if you could? It's a really long sentence, right? It's very long because really all you're trying to ask me is pass me the phone. Yeah. Thầy ấy vừa bảo với cô rằng là cái cái câu này nó quá dài nhưng đấy chính là cái thói quen dùng của nước ngoài của bản ngữ và tất cả những gì mà bạn muốn chỉ đơn thuần là chuyển cho tôi cái điện thoại pass me the phone nhưng mà tây lại có thói quen dùng những cụm rất rất lịch sự và rất thừa thãi này. Alright, can you say it again? Yeah. Would it be possible if you could pass me the phone? Very good. Okay. Vậy thì thầy Casey vừa tặng các em một cụm nữa để khiến khiến cho cái tiếng Anh của các em nó trở nên rất là lịch sự và đây chính xác là thói quen nói chuyện của người bản ngữ. So that is one of your communication habits, right? It is, yeah. Mm -hmm. Um and one of the communication habits that we as English speakers have. Mm -hmm. Um and it's very common and is just Uh, polite speech, uh, very polite conversation fillers. Yeah. Okay. Yeah. So I I can see that um, you often you just mentioned the conversation fillers. Uh -huh. So what do you mean the conversation filler? So a conversation filler is um, it's unnecessary words. Um, so you're speaking a lot. Yeah. When really, what you mean is very small. So. Uh, pass me the phone. Yeah, that's what you're trying to say mm -hmm. and we use conversation fillers to be more polite and to make it more um, Natural more natural when speaking so yeah. hey Hua, would it be possible if you uh, Could pass me the phone if you don't mind, mm. you know, it, there's a lot of words. Yeah, and okay Thầy ấy bảo với cô rằng là một thói quen được thứ hai mà người nước ngoài hay dùng và thói quen giao tiếp của người nước ngoài đấy là người ta sử dụng conversation fillers. Can you say it again? Yep. Conversation fillers. Conversation fillers. Yep. Say it again. 
Conversation fillers. Very good. Vậy dịch ra của cô có nghĩa là những cái từ mà làm cho cái conversation tức cái hội thoại nó trở nên gọi là uh, nó thừa thải, nó 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 dài dòng hơn nhưng bản chất chỉ có là một thôi. Vậy conversation fillers nó được hiểu như thế nào đây? Ví dụ cô sẽ hỏi thầy Casey một câu hỏi và thầy sẽ trả lời như thế nào gọi là conversation fillers các em nhé. Hey Casey, what do you think about my appearance? Hmm. Well, honestly, Hua, I haven't really thought about it before. Uh, but if I had to say one thing, I think that you are beautiful. Oh my goodness! Thầy ấy vừa nói câu gì ý nhỉ? Can you say it again? What do you think about my appearance? Yeah, hmm. Uh, honestly, you know, I haven't really thought about it. But if I had to say one thing, I would think uh, that I would say that you are beautiful. Các em ơi, các em có hiểu thầy cái nói cái thi nói gì không nhỉ? Can you say it very slowly? Yeah. So that I can write it down. Yep. Nói chậm thôi, tôi không hiểu gì đâu. So, Honestly. Okay. I never. Yeah. I never really thought about it. Yeah. Okay. But if I had to say one thing. Yeah. Okay. I guess I would say. Okay. That you are beautiful. <cười> okay. Very good, thank you, Casey. Mm -hmm. So I just written it down so that you can yes. teach my students. Say it's one thing. It's a lot of words. I would have to say, you're beautiful. Mm -hmm. Oh my god, goodness! Lớp ơi, chờ cô, các em ơi, chờ cô một tẹo nhá. Thầy ấy nói cái gì, cô mệt mỏi quá. Các em ơi, nhìn cái bảng của thầy này. So Casey, can you read it? Yeah, it it's almost long enough to be uh, a book. Yeah. Okay, read it slowly and then Honestly, my teacher, my students can read up to you. Yeah. Honestly, I haven't really thought about it before. I haven't really thought about this before. Mm -hmm. uh, but if I had to say one thing. But I, if I have to say one thing. I guess it would be that you are beautiful. I guess that you would be, uh, that you are beautiful. Uh -huh. <laughs> Vậy đọc cái câu, can you read it? Yeah. Honestly. Yeah. yeah. Say it so, to my students. Honestly, I've never really thought about it before. But if I had to say one thing, I'd have to say you're beautiful. Oh my god. Yeah. Vậy cô đợi tập Thank you Casey. Yeah. Vậy cô đợi tận 15 cái chữ cái long ta long hoàng mà cô vẫn biết cô mới biết được một điều rằng bạn ấy khen your beautiful. Vậy đây chính xác là những gì mà các em rất hay mắc phải khi kem giao tiếp với Tây. Và đây chính xác là những gì mà các em sẽ yếu trong quá trình kem nghe. Tây sẽ dùng rất nhiều conversation fillers, rất nhiều từ thừa. So conversation fillers over here is uh, honestly Mm -hmm. Right? We have I, a lot. I have never really thought about this before. Mm -hmm. But there's one thing I would have to say about you mm -hmm. is tất cả những từ mà cô lằng hoàng như thế này thì có nghĩa là từ thừa trong tiếng Anh và các bạn người nước ngoài có xu hướng dùng từ thừa rất nhiều. Đó là lý do tại sao mà cô trò mình we cannot listen to your speaking because you 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 guys use a lot of words. We use a lot. We're but, saying something so simple. Yeah. But we use so many words, and they're not necessary. Yeah, not necessary, but mm -mm. you often use it. But we often use it. It's very natural for it's, us to speak this way. It's very, thầy ấy bảo là việc nói như này rất là tự nhiên của bản ngữ. Vì thế cho nên là các em khi mà học tiếng Anh thì nhớ rằng là những cái này là cái bắt buộc các em phải nghe của người nước ngoài rồi. Alright, you got it. Vậy thì tất cả vậy thì. So how about we gonna teach my students? The conversation fillers. Yeah. In English, right? Mm -hmm. So we got the first word. Từ đầu tiên mà cô tặng các em đó là từ honestly. Honestly. Okay. Mm -hmm. The second word, Casey. Basically, what's there? Uh, basically. Yeah. Yeah. Okay. We. I got the other ones. I got like. Actually. Actually. Mm -hmm. Yeah. Okay. Well, well, you know. Huh? Well, you know. Mm hmm. Mm hmm. Or let me see, right? Yeah. Let me see, or let me think. Okay. Very good. Thank you, Casey. So, can you can you teach my students the yeah. kinds of things? So, uh, maybe you can say this with me. Yeah. All right. Basically. Again. Basically. Yeah. Actually. Actually. Yeah. Uh, well, you know, 
let me think about that or let me see yeah hmm. so well hmm let me think or let me see yeah yeah okay so Casey thank you so much vậy cái mơ những cái cụm từ mà thầy vừa bảo các em tất cả những từ này là cái cách mà để so those kinds of things are conversation fillers yes. to 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 take to keep uh, to get more time to think about the answer right yeah you use conversation fillers um because it sounds natural for one thing but mm. you also it gives you time to think about your answer yeah um so that you're not quiet going hmm mm. hmm yeah uh you use them to continue speaking yeah. while you think. Okay. Thầy ấy chia sẻ với cô rằng mục đích của cái conversation filler có hai ý. Một đó là đấy là cách nói chuyện rất tự nhiên của người nước ngoài. Nhưng cái thứ hai nữa conversation fillers vô cùng quan trọng để các em có thể kéo dài thời gian để nói mà để tránh những cái mà cảm giác rằng chúng ta đang kiểu đang rất phải suy nghĩ kiểu um à uh, um à uh, như này trong giao tiếp tiếng Anh. Vietnamese people we often do this like um, mm -hmm. to think about something. So, yeah, okay to think of a, a you know an answer. Mm -hmm. Yeah. And us English speakers we we talk. We continue talking. Yeah. And we don't even say anything. Okay. Nothing important. We continue to talk. Yeah. Okay. Thầy ấy bảo rằng là native speaker thì các bạn lúc nào cũng nói nói suốt ngày và không bao giờ kiểu để dành thời gian mà kiểu ậm ừ hay là thời gian chết đâu. Very good. Vậy bây giờ, tất cả, can you say them again? Yeah. Yeah. So, honestly. Honestly. Basically. Basically. Casey, you, you say it basically, not basically. No? Yep, that's right. Mm. So I say basically. Ah. Oh. Yeah. Okay. So three syllables, basically. Okay, not coley. Mm-hmm. Ah. Oh. Đến đoạn này thì cô giải thích một tẹo này. Với bản ngữ thì đuôi only thì khi mà các em chuyển thành basic và các em sẽ đọc thành basically thì cách đọc đấy là unnatural if we say basically. It would be unnatural, yeah. If you use four syllables, yeah. it's unnatural. Basically. No. no. Basically. Ah, ok. Các em nhắc lại theo cô và thầy Casey nào. Basically. Mm -hmm. Or basic or basic. Basically. Ah, basic. Very good. Mm -hmm. Vậy đến đây thì nó lòi các bạn ấy lòi ra hai cái từ mà các em rất hay sai. Cái phát âm của từ này hay sai các em hay đọc thành basically. I don't know why, but Vietnamese we often say basic. Basically? Is that? Yeah. It's not right. Yeah. Mm. Okay. Vậy sẽ phải đọc thành basic là một và thứ hai nữa nếu là only thì các em sẽ đọc thành basically. Mm -hmm. Good job everybody. So now the third one? Yes. Actually. Actually. Mm -hmm. Is that right? Yeah. Again, everybody. Actually. Actually. Very good. This one. Well. Well. Hmm. <laughs> let me see. Mm. Or well, let me think. Well, let me see. Or let me think. Mm. Casey, can you sit next to me? Or, yeah. Yeah, closer. Very good. Vậy các em ơi, các em nắm được những cái từ vựng này rồi đúng không? Đó. Vậy bây giờ cô và thầy Casey sẽ luyện tập. À, một tẹo để luyện xem thử conversation filler dùng trong tiếng Anh như thế nào nhé. So Casey, uh, how about we gonna play role, role play in an yeah, interview? You gonna definitely. be in the interviewer? Ooh, okay. I'll be so, the boss. <cười> vậy bây giờ cô và thầy Casey thầy ấy sẽ là interviewer và cô sẽ là interviewee là người uh, phỏng vấn và thầy ấy sẽ hỏi cô một câu và xem thử cô ấp cô áp dụng cái conversation filler tức là từ mà khiến cho cái bài hội thoại dài ra là từ gì các em nhé. Ready? Yeah, mm -hmm. Casey, come on, ask me the question. So, Hua, I yeah. see that you are interviewing uh, to be a teacher. Yeah. Yeah, how long uh, do you have any experience? Ah, uh, well, you know, that is a really good question. And uh, let me think, let me see. I have been working as a teacher for five years. For five years, wow. Yeah. So you've been doing this for a while. Yeah, yeah, actually, I have English teaching is my passion in life. Ah, great. So, um, where do you see yourself in five years from now? Wow, well, uh, that is a really interesting question. I never really... Mm. Okay, that is a really interesting question. I have never thought about that before. But honestly, I would like to become a successful businesswoman. Oh, really? Yeah. That's great. Oh, yeah. Casey, wow. We use a lot of conversation fillers, we right? We do. We do. Mm -hmm. 
it it gives you time to think about your answer. Yeah. Um, you can just say your answer. Uh, I want to be a successful businesswoman. Yeah. Okay. But that's a little bit direct, and it doesn't sound natural. Yeah. We're talking in conversation. Uh, it, we want it to be natural and fun. Yeah. So it's more fun uh, when you use conversation fillers. Yeah. Vậy thầy mm -hmm. bảo với cô rằng là vừa rồi thì thầy hỏi cô một câu là How do you see yourself in five years? Uh, năm trong năm năm tới thì thì em sẽ thấy em như nào? Thì cô bảo rằng là Well, I have never really thought about this before, but honestly, I would like to become a successful businesswoman. Thì cái câu của cô rất dài loang hoang là ôi em bác ơi em chưa bao giờ thấy cái em chưa bao giờ hỏi về câu này và cô và 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 em cũng hiểu uh, và em chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này nhưng mà nếu như được nói về tương lai của em thì em sẽ trở thành một successful businesswoman. Ok. Vậy đó là là ý thứ hai mà cô và thầy Casey muốn chia sẻ với các em đó là tay sử dụng conversation fillers a lot, ok mm -hmm. sử dụng rất nhiều. Vậy tiếp tục cái thứ ba, Casey, what about the flip point? Uh, so the third point we're going to be talking about is um, lazy speech and uh, the the usage of um, of speech when English speaking people uh, talk very quickly. Yeah. Um, or maybe are talking lazily. Yeah. And yeah. Uh, we we mix two words together, um, and sometimes the meanings of what we're saying can be confusing uh, because we're saying one thing, uh, and it means something totally different. Yeah. For instance, the usage of double negatives. Yeah. Yeah. Ok, thank you Casey Vậy cái ý thứ ba mà thầy ấy muốn chia sẻ với các em đó là Người nước ngoài người ta rất hay dùng cái gọi Người ta gọi nó là lazy talk Có mm -hmm. nghĩa rằng là người ta dùng những cái ngôn ngữ Mà thường nó sẽ nối tất cả mọi thứ lại rất nhanh Và ở một cái ở một cái tốc độ rất nhanh Thành ra là các em rất khó để có thể catch Tức có thể hiểu được những gì mà người nước ngoài nói vì thế cho nên rằng cái này là cái vô cùng quan trọng khi các em có thể nhận thức được cái cách nói của thầy Casey uh, với những người bạn nước ngoài của thầy. So Casey, I got a sentence over mm -hmm. here. Ok. Vậy các em ơi, tôi có thể nhảy là gì các em nhỉ? Good. Và tôi không thể nhảy. Bây giờ thầy Casey sẽ tặng các em hai câu này. So Casey, can you read the sentences? Yeah. So the first sentence is I can dance. I can dance. Mm -hmm. Can you say it again? Yeah, I can dance. I can dance. Mm -hmm. Uh huh. And the second would be, I can't dance. Oh. But the way you would hear it in normal conversation would be, I can't dance. Okay. Can you say it again? Yep. So I will say both of them, and I want you to listen for the difference between the two words. I can dance. I'll say it one more time. Number one, I can dance. Okay? Now let's listen for the second one. The N-T sound. I can't dance. Can you say it again? Mm -hmm. I can't dance. Okay. So let's do the first one one more time. <laughs> it's hard. See, it's very difficult because there's not much difference. I can dance. I can't dance. Okay, I, I got can it. dance. I can't dance. Okay, very good. Mm -hmm. Vậy thì cô có vẻ có thấy rằng cái câu đầu tiên, so Casey, I'm gonna read it and you're gonna decide whether it's right or wrong, okay? Okay. Number one, nếu tôi có thể nhảy, cô sẽ đọc này. I can dance. I can dance. Is that right? Yeah. Okay. I can dance. I can dance. Mm -hmm. Very good. So I put stress. On the verb dance. That's correct. Oh, vậy thì cô nhấn trọng âm vào âm dance. Alright. Thầy như vậy thì âm can âm can này của cô nhẹ đi thành âm can. I can dance. Is that right? Mm. No? no. I can dance. No. No. Say it again. I can dance. I can dance. No. No. Say it again. I can dance. I can dance. I can dance. I can dance. Very good. Vậy thì câu thứ hai của cô nếu như cô nhấn thành so the negative one, okay? Mm -hmm. Nếu từ thứ hai là phủ định thì cô sẽ đọc thành 
I can't dance. Mm -hmm. I can't dance. I can't dance. Yeah. Vậy để đỡ nhầm lẫn thì cô trò mình nên lắc đầu. Ok và cô trò mình đọc âm này lại nào. Can. Is that right? Mm -hmm. Negative. Ok. I can't dance. Can. And. Can dance. Yep. Very good. Vậy cái này cô đã nói một lần với các em rồi là nếu như mà cô trò mình khẳng định thì ta nên nhấn trọng âm vào từ I can dance and I can't dance. Mm -hmm. Very good. So Casey, can you say, you know, individual word like can, can yeah. and can't. Can and can't. Can. Can you say it again? Uh -huh. Can. Can. And can't. Can't. That is the difference. Yes. Đấy là sự khác biệt. Cô thấy một điều rằng với âm này của thầy nếu là khẳng định thì thầy đọc thành can, right? Mm -hmm. But if this is negative, nếu cái này là yep. phủ định thì thầy đọc thành can. It's hard. The difference yeah. is very, very small. Can. Yeah. And can. Can. Mm -hmm. Shorter. Ngắn hơn. Shorter. Yeah. With a very Uh, small t sound. Normally, you would pronounce the ending sound, and you still can. If you want an English speaker to understand you, yeah, you can really pronounce the t, and yeah. it would still be correct. You can say, "I can't dance." Okay, you can say it. Mm -hmm. Okay. If because uh, I the the hard part would be to listen and understand a native speaker. Yeah. But because you can say "can't," and Uh, I would understand you, mm -hmm. but you understanding me might be a little bit more difficult yeah. because a, a native would say, I can't dance, okay? Can, I'm sorry, can, can you dance or can you not dance? Yeah. I can't dance. <laughs> So, ok it's difficult. Yeah. thầy bảo rằng là là với với việc mà các em khi nói với người nước ngoài ấy, thì tốt nhất ấy là các em hoàn toàn có thể bật được nên bật cái âm t ở cuối the ending sao chị mm -hmm. right và tốt nhất là các em nên bật âm ending sao ở cuối bởi vì là là như vậy thì nó sẽ đỡ gây ra cái hiểu nhầm của các em với người nước ngoài you got it so we got can and can yep we got can and can Vậy một cái cô chốt lại rằng một cái khi mà khẳng định thì ta sẽ đọc dài còn nếu mà phủ định thì cô trò mình đọc shorter, ngắn hơn và nếu như đỡ gây nhầm lẫn thì các em bật âm chi can't Yeah? Mm -hmm. Good And I guess another one that would be close yeah. and similar is uh, don't Yeah Kind of the same T sound Don't Don't mm -hmm. Don't You don't you, pronounce you T don't sound You don't do the T sound Yeah It's like can't and don't Don't. Mm -hmm. It's yeah. not. Uh, uh, it's not the T sound. With the T sound, it would sound like this. Don't. Yeah. Which you can still say. Um, and your pronunciation would be. It would be good because I would understand. But a normal English speaker would say, um, "I don't know how to dance." I don't know how to dance. Mm -hmm. Okay. Yeah. Wait. He. So besides can and can't. What about the other ones? Yeah. Yeah. So let's talk about uh, maybe some lazy yeah. speaking. So uh, going to it gonna be gonna yeah. gonna right? mm -hmm. yeah okay what else um, kinda would be another one yeah mm -hmm. how about this one yeah and coulda yeah wait and for me yeah. So coulda would be another one. Yeah. Um, shoulda. Okay. So can you Let's teach do my these students? ones quick. Yeah. So here we have uh, going to. Okay. And the shortened version, which is spoken very often, is gonna. Gonna. Mm -hmm. So going to is the same meaning as gonna. Gonna. Mm -hmm. And then kind of. A uh, common way we say it is kinda. Kinda. Mm -hmm. Okay. Yeah. And then here we have could have. Yeah. Which is often pronounced coulda. Coulda. Mm -hmm. So could have done, it is coulda done. Yeah, I could have done. So what does it mean? Uh, that means that, uh, let's say for instance, I, I could have gone out 
and danced, mm -hmm. but, but I did you not. Didn't. Yeah. Yeah. So I coulda, but I did not. Okay. Yeah. Vậy thì thầy ấy tặng các em một cái câu tách hẳn từ going chuyển thành gone á. Các em đã nghe cô nói nhiều rồi. Uh, kind of chuyển thành kind of. Thì các em đã nghe cô và thầy Casey vừa chia sẻ rồi Tuy nhiên có một từ cụ mà cô tặng các em đọc rất khó Could have done Của cô sẽ chuyển thành could have done yep. So could have done something Có nghĩa rằng thể hiện một lời ước ngược với quá khứ Nghĩa là đáng ra là tôi đã có thể làm gì Nhưng mà không làm Và bây giờ lời ước ngược với quá khứ Chính vì thế thầy dùng could have Right? Mm -hmm. So could have done Yep Very good, thank you Casey yeah. yeah, vậy thì sau ba cái phần mà cô và thầy Casey vừa chia sẻ cho các em Thì các em đã nốt được lại một điều rằng là Phần đầu tiên người nước ngoài có xu thế giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cực kỳ là polite, cực kỳ là lịch sự Cái thứ hai nữa là người nước ngoài người ta có xu hướng dùng cái từ conversation fillers mm -hmm. Tức là cái từ làm cho cái bài hội thoại dài ra nhưng bản chất là ý nó rất ngắn Và ý thứ ba mà thầy Kê Sư Về chia sẻ với cô rằng người ta bản ngữ rất lười Cho nên người ta có xu thế nối âm hết Tức người ta nói nối âm với nhau Vậy đấy là ba cái Thói quen dùng ngôn ngữ Của người nước ngoài Vậy thì thói quen thứ tư và thứ năm Của thầy Kê Sư ở đâu So what about the fourth one I can see that uh, you guys often use body language a lot We do yeah. Body language is very common Yeah um, Because I understand when we're speaking English, we we understand each other, obviously. Yeah. But we also use our hands and we use our body language to uh, emphasize or to give more to what we're saying. Yeah. Okay. Yeah. Thầy ấy bảo là bình thường thì thầy vẫn dùng ngôn ngữ, tuy nhiên cái body language, mm -hmm. tức là cái ngôn ngữ cơ thể mà các bạn nước ngoài nói chuyện với nhau ấy, là một cái ngôn ngữ vô cùng phổ biến ở đất nước của thầy. Vậy thì, so Casey, can you show my students your body languages? Yeah, definitely. Okay. So, uh, here's here's one that you can uh, probably tell me. Let's see if maybe somebody can answer this. Ah, I know it. I I don't know, right? Exactly. Okay. I don't know. I don't know. Can you say it again? Yeah, I don't know. I don't know. Very good. So the first one thầy vừa tặng các em đó là cũng I don't know. I don't know. Very good. Kem giơ tay này và kem dùng vai. Cái này cô Hoa dạy rồi. Super easy. Cái này dễ rồi. Mm -hmm. What about this one, Casey? Yeah. Good job. Good job. Yeah. Good job. Good job. Uh -huh. Very good. Thank you, Casey. Oh, well done. Well done. Yeah. Exactly. Yeah. Okay. Well done. Good job. Yeah. Okay. It could also mean cool. Cool. Yeah. Okay. Cool. Or awesome. Awesome. Mm -hmm. Yeah, so good job, well done, awesome, cool là những từ mà thầy ấy dùng. So we can use one hand or both hands. Yeah, both. Both would be fine. Yeah. Cool. Good job. Good job. Well done. Mm -hmm. Very good, everybody. Vậy cái body language tiếp theo mà thầy ấy muốn chia sẻ với các em nữa, the next one? Yeah, the next one would be, this one's easy. Let's yeah. see who can guess this. Ah, super easy. Can you do it again? Okay. Okay. Mm, can yep. you say it? Okay. 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 Mm -hmm. Okay. Wait, so it is K? Uh-huh. And O, right? Yep. Okay. Wait, kem ơi, kem nhìn cho cô hình. So this is like this one? Uh-huh. Yep. Okay. Okay. So with one O. Yep. Có một chữ O ở đây của kem này và chữ K. Kem nhìn thấy chữ K không? K nhá, K thẳng. Okay. Mm -hmm. So okay. Okay. Very good. Thank you, Casey. Yeah. What about the other one? Like, uh, when I do this? Hmm. 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 Let me think. Let me think. Let me think. Oh. Hmm. Let me think. Come on, làm theo cô và thầy KC nào. Let me think. Let me think. Let me think. Vậy khi mà để các bạn tay các bạn dùng let me think thì các bạn để tay vào chỗ vầng thái dương này và các bạn ấy di chuyển. Let me think. Mm -hmm. Okay? Very good. What about like uh, KC we we often do this. Kem ơi thường kem làm này và hình tay tim đúng không? It is a heart shape. Yep. In Vietnam. I learned this. We don't do this in in the USA. Yeah. So I learned this uh, from my students. Um, in the USA, we go like this, and this means uh, this I wish or um, I wish for good luck. 
mm-hmm. basically. Um, so we go like this, like, yeah. mm, I, I wish that we have good weather tomorrow. Ah, okay. Can you say that sentence again? Yeah. I wish that we have good weather tomorrow. Um, I wish that it's sunny. Okay. Vậy thầy vừa chia sẻ với cô rằng cái mới cái này so cái gì this is heart shape, okay? Yep. This one. Uh-huh. Nhưng mà thầy thầy bảo là cái này nó dễ nhầm với cái thứ cái này này. Cái hai cái ngón tay mà cặp lại với nhau như thế này của cô và thầy Casey thì nó đại diện cho cụm I wish. I wish. I wish. Mm-hmm. Và I wish để như thế này thì có nghĩa rằng I wish tomorrow gonna be a Uh, like good weather, mm-hmm. okay? Hoặc là I wish I did good on the test. Exactly. Ah, uh, okay. I wish I did good on the test. Yep. Vậy thì thầy bảo rằng khi các em để cái này thì để có thể hiện rằng là à, tôi à, ước rằng là tôi đã làm tốt. Vậy khi nào em ước bất kỳ điều gì thì em để tay vào đây và người ta để như này thì có nghĩa là người ta ước điều gì đấy xảy ra tốt cho người ta. You got it? Do it again. Yeah. I wish. Both hand would be fine. Both hand, more luck. Oh, okay. <laughs> I wish. I wish I did great on the test. How about like you wish my students love you? Or... I wish my stu- that yes, <laughs> my students love me. Okay, I wish my students love me. Mm-hmm. Very good. Nhớ yêu cô hai cái này có nghĩa rằng là tôi ước. What about like uh, how about this one, Casey? Yeah. It means it means money or money. Uh, How much? How much does it cost? Okay. So, let's say I went and uh, bought dinner. I went and had dinner. Yeah. I could say, how much? How much? Or I took a, ca- a taxi cab. Yeah. And I asked the driver, how much? How much? Yeah. Vậy, cái mà để tay mà làm cái động thái kiểu tiền như này có nghĩa là bao nhiêu giá, bao nhiêu tiền hoặc là uh, I want some money. Mm-hmm. Or, why can I borrow you some money? Yeah. Yeah. Okay, good. Vậy, cái gì liên quan đến tiền bạc thì các em làm như này. Alright, you got it? Perfect. Vậy thì, how about uh, Casey, we got something like this in Vietnam? Mm-hmm. Yeah, do you guys got this in your... We do. Yeah. In the USA, uh, this means peace. 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 Ah, thầy vừa dùng một từ mà cô sợ là nó sẽ mới với các em. Okay, I'm gonna write it down. Mm-hmm. So this one. Peace, right? Yep. Is that right? Yeah. And actually, maybe you guys know this symbol. Yeah. Wait. Em chờ thầy nhá. Okay. Peace. Peace. Mm-hmm. Okay. And this is the symbol. Peace. Peace. Uh-huh. Okay. Vậy các em làm dùng peace như thế này thì có nghĩa rằng là hòa bình. Tức là đại loại thường cô trong mình làm này có nghĩa là hạnh phúc, hòa bình. Or ta thường làm này là chụp ảnh. So it means uh, victory or it means peace. Uh, it peace. means peace. Like... Yeah. um to be kind and yeah. gentle uh, to other people. Yeah. Yeah. Okay. So it's the opposite of war. Yeah. If okay. you don't want po- war, you want peace. Yeah. Okay. I can see that you guys often like one of my friends and mm-hmm. he, and she she did this. Ah. Cô có một người bạn và cô ấy khi yeah. nói với cô một câu thế là cô ấy ghi cái chữ là như thế này. So, Kissy, what does it mean? It means to knock on wood. Yeah. So, can you explain this to yes, my students? Yes, it's, it's very similar to something that we just talked about. Mm-hmm. Yeah. It means to make a wish. So, uh, here I have a wooden table. And so, if I want to pass and get good marks on my test yep. that I have, I would say, uh, I wish I get good marks on my test. I'm going to knock on wood. Or, knock on wood, I'm going to get good grades yeah okay. so you you do body language and you say it at the same time mm-hmm. yep ah, okay. knock on wood and you say it again yes knock on wood knock on wood, mm-hmm. wood. so uh, I hope I get good grades knock on wood okay mm-hmm. yeah very good vậy đây là một cụm từ có vẻ rất là mới với các em vậy khi nào em hy vọng điều gì và em nói một cái điều em mong muốn sẽ xảy ra tốt cho bản thân em thì nó giống như biểu tượng này ấy thì biểu tượng mà người ta người tây người ta vẫn có thể dùng nữa là người ta gõ vào một cái bàn và tất nhiên cái bàn bằng gỗ hoặc một cái vật dụng gì đấy bằng gỗ và người ta dùng cái câu not onwards và người ta dùng cái câu wish của người ta ví dụ như là I wish I did I hope I did good uh, on the test mm-hmm. not onwards not on wood à, và kèm vỗ tay 
cả kem cả kem gõ vào bàn thì có nghĩa rằng là em mong muốn điều gì tốt và điều hy vọng gì sẽ xảy ra cho em. Oh, cái này nghe rất là lạ nha. Very good. So hey, Casey, what about this one? I can see that you do this a lot. We do. Yeah. So, uh, this means no. No. Nope. Nope. Okay. Vậy thầy ấy vừa can you do it again? Yep. No. Or nope. Nope. Yeah. Ok, thầy ấy vừa bảo có một cái từ mà thầy làm body language là hai cái từ này Can you say it again? Yep, no No Or nope Nope Ok, vậy khi mà em không đồng ý với bất kỳ điều gì thì các em nhớ rằng We often do this in Vietnam like Yeah, right. and now yeah. we do that also yeah. mm-hmm. um, You can go like this Yeah, or, or like this Mm-mm. Ok, no. các em nhìn khuôn mặt của thầy rất biểu cảm yeah. Yeah, very good. Thank you, Casey. Mm-hmm. And uh, yeah, what about the last point? We have. Uh, mm. Do you want more body language? Oh, we have. Yeah. Yeah. So uh, let's. There's a couple more, maybe that. Uh, let's say this one. Ah, so you yeah. want to drink? Yeah. Something? So yeah, like, uh, do you want to do you want to drink? Okay, you want to drink? Yeah. Okay. You want to drink? Ok, yeah. vậy khi mà các em muốn mời người khác uống bia thì người nước ngoài người ta làm này Do you want a drink? Mm-hmm. Ok, yeah. học nhá Vậy, how about the smoke? Yeah. Do you want a smoke? Do you want a smoke? Do you want a smoke? Mm-hmm. Okay. No thank you <laughs> <laughs> Ok, no thank you Ok, yeah, wow, thank you Casey yeah. Got a lot of interesting body language Yeah, definitely Yeah Alright. Vậy cô chốt bốn ý của cô trò mình Ý thứ tư của cô đó nữa là Người nước ngoài dùng ngôn ngữ cơ thể Rất biểu cảm Để khi mà người ta dùng để giao tiếp với người đối diện Người ta sẽ cảm giác cơ thể cực kỳ phóng khoáng And you guys feel more energetic when you use body language Yes right? um, It's more energetic and uh, it gets our, our ideas across yeah. more um, So if Uh, it, and sometimes it can be polite. Mm. So, for instance, uh, when I'm at a restaurant yep. and I want my bill, mm-hmm. here's another one. I can ask for my check and asking how much. So, waiter, um, how much? I don't even need to say anything. Yeah. I just go. Okay. And that means, can you pre- please bring me my bill? Yeah. Kem ơi, Kem có thấy rằng là thầy vừa chia sẻ với Kem một điều rằng là khi Kem đi ăn tối ở ở, ở nước người ta ấy, thì cái so you don't often use uh, like you don't shout at the waiter so waitress. We don't. So in uh, in English speaking countries and I'm from the USA yeah. as I think some of my uh, our students out here know. Uh, in the USA you don't yell at the waiter. You don't mm. say, uh, "Hey, hey, come here." Bring me my bill, please. Hey, no, you don't say. You go. Hey. Yeah. Okay. Yeah. So you do it quietly. Yes, we do it quietly, and we just do it with body language. Yeah. Mm-hmm. Thầy ấy bảo rằng là khi mà kem và vào cửa hàng vào nhà hàng ăn tối và sau đó muốn kem muốn pay the bill, kem muốn trả tiền ấy thì kem sẽ chỉ làm cái dấu hiệu eye contact, tức là cái yep. cái cái ánh mắt eye contact tức là cái giao tiếp bằng mắt với waiter or waitress tức là kem chỉ giao tiếp bằng mắt với cô bồi bàn hoặc anh bồi bàn và sau đấy kem chỉ cần như này gọi lại như này và sau đó kem ghi bill ok sẽ rất là khác với tiếng người việt nhà mình với khi nào mình cũng kêu là anh ơi em ơi à, em muốn tính tiền thanh toán cho em đúng không hoặc là em muốn trả tiền thì đấy là cái mà à, rất là khác với văn hóa của american người mỹ và người việt nam nhà mình ok you got it Very good. Okay, that is a good one. Mm-hmm. Thank you, Casey. And the last one, Casey, you want to share something? Yeah, yeah. so we'll talk about, uh, this is more, yeah. I guess, this is, it could be considered lazy speech. And um, when you're listening to uh, some English speakers, especially ones that are maybe not very educated, yeah. or maybe just very lazy, um, they will say things like, Uh, I ain't got none. Hmm. I got none. I, I ain't got oh. none. Okay, thầy ấy nói có vẻ cái gì rất là khó nhỉ? So, uh, me saying I ain't got none is poor grammar. It's just bad, bad grammar. Yeah. 
And um, when you're speaking, you want to have good grammar. You want to sound educated. So, yeah. Vậy thì thầy Casey vừa chia sẻ với các em một điều đây. Đó là you guys often make a lot of, you know, grammar mistakes. We do, yeah. And I, I wouldn't say that it's everybody because um, it's usually kind of uneducated people or uh, maybe just very lazy. Mm -hmm. So uh, uh, a poor, an example of poor grammar would be yeah. I ain't got none. Or, I ain't got yep, none. Or I don't got none. Okay. And this was an example of a double negative. Mm -hmm. yeah. yeah. So basically, this tells me that I do have some, but when I'm saying this, it means that I don't have any. Oh, so, so yeah. the correct grammar would be, I don't have any. Yeah. Incorrect would be, I ain't got none. Okay. Thank you, Casey. Yes. <laughs> and it's something that you'll hear, like if you're watching maybe uh, yeah. uh, American cinema or American television, mm -hmm. you'll hear, uh, I ain't got none. Hey, I ain't, get, I ain't got none. Or, do you got any? It's just, it's poor grammar. Yeah. And um, if you say it, it's, it's just not correct. And when you hear it, uh, it's, it's incorrect. Yeah, ok, thank you Casey uh -huh. Vậy cô tóm lại những gì mà thầy vừa chia sẻ với các em Tây bình thường thì cô trò mình tưởng rằng hai phủ định của phủ định thì nó sẽ thành khẳng định Tuy nhiên rằng khi mà Tây nói như thế này thì là được hiểu về cơ bản nó là hiểu sai ngữ pháp nhưng... Ok, yeah, bản chất cái câu này của cô các em tưởng, đừng tưởng là hai phủ định sẽ trở thành khẳng định Người Việt Nam thường sẽ nói rằng là anh không nghĩ rằng anh không yêu em Nghe phức tạp không? Có nghĩa rằng là anh rất yêu em Nhưng người nước ngoài thì người ta dùng hai phủ định này Nhưng bản chất có nghĩa rằng là Vẫn có nghĩa là khợ, là phủ là, là I don't got none Or I and got none Có nghĩa rằng là tôi không có cái gì cả Vậy các em hiểu ý cô chỗ này không nhỉ? Cả cái câu của cô ai I, I, can, can you read this again? Yeah, I ain't got none Có nghĩa rằng là I don't have anything Mm -hmm. Yeah. That would be correct. I don't have anything. Vậy thường thì tiếng Anh của các em sẽ dùng là I don't have anything or I have nothing mm -hmm. or I have none. That would be correct. Yeah. Nhưng mà người ta lại dùng thêm chữ and ở đây nữa thì đó là thói quen dùng của bản ngữ nó sẽ khiến các em bị lúng túng khi giao tiếp nhưng bản chất câu này các em không cần quan tâm. Các em chỉ cần em chỉ cần vứt cái này đi. So I can cross this. Right? Mm -hmm. It means the same. Yes. Yeah. Vậy cô vứt hai cái này đi thì câu này của cô nghĩa the same. Nhưng người ta cứ bỏ vào thế cô sao biết được? Ok. Đó, vậy các em ơi, các em thấy không? Người bản ngữ người ta dùng sai ngữ pháp cũng rất nhiều. How about this one, Casey? Mm -hmm. I got the other one. I see it on Facebook and one of the status of your you guys like you're crazy. Right? Ah, yes. Bonus points to anybody who can tell me the wrong grammar here. <laughs> this drives me crazy. This drives me crazy. Okay? This is missing a letter. Yeah. Because it's not your. Um, your yeah. would be possessive. Okay? And this isn't the possessive. So it needs to be like this. It's an exclamation. Yeah. You are crazy. Yeah. So it would be... Y-O-U apostrophe R-E You are or your Your Crazy But it got the same pronunciation as your It that's has why. the same pronunciation And that's why it's It's a common grammar mistake Yeah Is because the pronunciation is the same Yeah Yeah Okay Thầy bảo rằng là Giờ dạo này giới trẻ và dạo này người uh, Người Mỹ Các bạn ấy thường hay dùng You're crazy Ý của các bạn ấy là your you you are mm -hmm. và short lại thành your hai cái này đọc giống nhau thành ra người ta lười người ta viết you're crazy mm -hmm. so this is some kind of writing mistake it is a writing mistake yeah and unfortunately it's very common yeah um even for native english speakers and okay. uh yeah the it's correct to say you are crazy because i can't have crazy yeah it's not something that i can hold in my hand okay okay um, so I can't possess crazy, but I can be 
crazy. Yeah. Thank you, Casey. Yeah, this is a really interesting one. Mm -hmm. It or is. Or I can. I think there's another one I see a lot. They a lot of people. So how about this one? You guys often say this. There's. Yep. Yeah. And uh, the incorrect usage of uh, there. Yeah. Yes. I'll see this in the because the pronunciation can be also T H E I R. Yeah. Like there. Yeah. There's a lot of people. And so this is another one where common, common <cười> uh, mistakes yeah. are made. Okay. Thầy ấy bảo rằng là đáng ra câu này của cô phải là they are. Yeah. Mm -hmm. Actually, it needs to be they are. Because yes. you've got a lot of people. Yep. Yeah, people của cô đây là số nhiều. Cơ mà Tây người ta vẫn dùng. You guys often say that there's a lot of people. Mm -hmm. Okay. Và Tây thì người ta vẫn dùng there is. Và người ta đọc rất nhanh. There's a lot of people. Chứ không đọc they are. Yep. Mà người ta đọc there's a lot of people. Mm -hmm. Và người ta vẫn dùng như bình thường. Và nobody. And everyone accepts that. Accept yeah. That. yeah. Oh yeah. Mm -hmm. Okay. Vậy thì đây là một cái mà nó sai ngữ pháp. Nhưng mà các em, Tây vẫn dùng như thường. Yeah, ok. Vậy hôm nay học thêm một cấu trúc. There's a lot of people. Say it again, Casey. Yeah, there's a lot of people. There's a lot of people. Mm -hmm. Yeah, thank you Casey. Mm -hmm. Yeah, vậy các em ơi. Vậy không phải Tây lúc nào cũng đúng ngữ pháp. Vậy cái luận điểm mà cô vừa mang lại cho các em để các em hiểu được rằng là việc giao tiếp bản ngữ với bản ngữ mà cô trong mình cứ tập trung quá nhiều ngữ pháp thì nó sẽ khiến cho cái cái giao tiếp của em với bạn cái gì trở nên rất là không tự nhiên. So Casey, we got five points, right? Uh -huh. Yeah. Yep. Vậy cô và thầy Casey vừa chia sẻ năm luận điểm. Luận điểm đầu tiên của cô đó là, so you guys seem to be very polite. Yes, we are very polite, mm. and uh, that would be a common yeah. communication habit is yeah. being polite. Yeah. Okay. Vậy các bạn ấy rất là gọi là quá lịch sự lịch sự đến mức quá cho phép thành ra là thay vì dùng những câu kiểu uh, please uh, close the door mm -hmm. so you guys use would you mind would you mind uh, do you mind do you mind could or, you please could you please uh, yep yeah All and those. or would it be possible would it be possible if you could close the door for me yep. okay yeah so nhớ cho cô nhá tây có thói quen dùng ngôn ngữ vô cùng lịch sự và chính cái việc lịch sự đấy khiến cái kỹ năng nghe của em trở nên khó hơn hẳn. Ok. Cái thứ hai đó là conversation fillers. Yep. Ok. And similar to that are the conversation fillers. Yeah. Where, hey, uh, do you mind if I ask you a question, please? Mm. Yeah. Um, or, well, well, you, you know, know. Or, uh, actually, mm. honestly. Yeah, basically. Basically. Let me think. Let me think. I've Let never really see. thought about it. Mm -hmm. Ok, sợ hãi không? Đó là lỗi thứ, không phải lỗi mà là thói quen thứ hai của bản ngữ. Thói quen thứ ba của bản ngữ nữa đó là body language. Mm -hmm. Ok. Body language. Yeah. Very common. Um, especially with English speakers. We talk with our hands. Yeah. We do a lot of motions. <cười> ok, thầy bảo là dùng mm -hmm. rất nhiều tay và khuôn mặt vô cùng biểu cảm. Number four. Yep, number yeah. four is uh, grammar. Grammar. Yeah. Yep. Uh, incorrect or wrong grammar. Yeah. So, for instance, the yeah. your your okay grammar problems. Yeah. Yep. Or I don't do nothing. I don't do nothing. It means I don't do anything. Correct. Yeah. Okay. And the last one, lazy talk, right? Yep. Lazy talk. Yeah. You guys are so lazy. Uh huh. Speak very fast. You speak very quickly, so yeah. we combine words. Uh, do not becomes don't. Yeah. Shouldn't is should not. So yeah. we speak very quickly. Even like uh, I wanna. Yeah. I shoulda. I coulda. Yeah. I woulda. Good. Yeah. Yeah. Okay. Wow. Okay. Cô và thầy Casey mệt rồi và cảm ơn bốn ngàn hai người đã xem cô cho đến hết. Cuối cùng, hôm nay cô để thầy Casey nói nhiều hơn cô để các em luyện tập và coi như hơn một tiếng các em luyện tập nói tiếng Anh với bản ngữ. Và đấy là dụng ý của cô ngày hôm nay đấy. Và hôm nay cuối tuần các bạn đi chơi với người yêu hết rồi. Rất may mắn cho 4 ngàn mốt bạn hôm nay luyện tập tiếng Anh rất tuyệt vời với cô và thầy Casey. Yeah, Casey, thank you so much for yeah, joining of course. me today. Thank you everybody for uh, stopping by and, and yeah. watching our video with us. <cười> okay, see you guys next time. Alright, bye.